Hi guys, Joseph here. Nagbabalik sa ating video. And today, pag-uusapan natin is isa sa mga madalas may encounter natin mga riders which is ulan. Specifically, sa gears na pwede natin gamitin. Pag-uusapan natin yung pros and cons nung dalawang gear setup na yun. And from there, pwede natin pag-isipan kung alin yung mas prefer natin. Today, may giveaway rin tayo na Givi na raincoat. And para malaman nyo kung paano makakuha doon, subaybayan nyo lang tong video until the end. So, let's get it on! Activate! So, sa setup ng nakagibi na raincoat, traditional siya, super useful, pero sobrang init. Meron siya sa likod na area para lumabas daw yung init sa katawan mo. Pero ang problema is super init pa rin. Lalo na pag nag-backpack ka or pag may gear ka ba sa loob, like protectors. Nako, sobrang init nito. So, papakita ko sa inyo yun sa malapitan din. So, umpisa natin sa pants. May makikita kayo dito tatak na yung GV. Tapos, meron siya dito yung velcro sa bandang ano, ilalim. At magkabi ng paa. Ang silby niyan is para pag bigla nyo kailangan magsuot ng rain gear. Yung kahit hindi na kayo magtanggal ng sapatos, rekta, maluwag siya. Sobrang laki niyan sa baba. May space siya dito para sikipan. So, yun yung maganda dito. Ang tatak niya ng gibi, reflectorize yan pag nasa kanya. Pero, um, pag nailawan na sa sakyan, sisinag yan. So, sunod, ito yung pantaas. Ito yung coat mismo ng rain gear. Ang maganda sa kanya, marami siyang parts na reflectorize. So, meaning, pag nailawan ka, Siguradong kita ka. Ano siya dito? Quick access na pocket. From here, ma-access nyo yung mga gamit nyo. Ayun. Yung pambayad nyo sa parking, license, everything. And ano siya? Ang kagandahan nito, hindi makikita nyo may velcro dito. Aside from that, meron pang zipper sa loob. For a more tighter seal. Kasi syempre, pwedeng pasukan din ng tubig yung zipper. Mas mahal kasi yung zipper na watertight seal. Nakita ko may ganun sa mga ibang gear. Eh. So, ayun. Ayan, i-seal niya yan dyan. Tapos, yung extra seal is at ito pa. Tapos, ang maganda din dito. Protectado yung leg nyo. Tapos, extra. Ayan, zipper hanggang dulo. Tapos, extra velcro pa. Todo protecta todo init din. Dito, meron dito, parang exhaust daw yan. Ito dyan daw. Dito, may exhaust daw to para lumabas yung init Pero, ng katawan. Pero so, super init pa rin. Kahit maulan yung maginaw. Kahit sobrang daming piece na umaano sa'yo, ang init pa rin sobra. So, tapos dito, meron siyang very more tighter seal kung wala kang gear sa loob. Pwede mo pa yung sikipad dito. Sa bewang yan, meron din dito, um, may cord para mas kumapit siya sa bewang mo. Yan, nasisikipan siya, naluluwagan din. Depende kung may gear ka sa loob. Ang cool niya, pero forma-wise para sa akin, kayo na bahala mag-judge. Tapos next natin is, Itong ano, protectors para sa paa, para hindi pasukan na tubig. Ang maganda dito is rubberized yung bottom niya. Sa setup ko naman nung more of the forma side, meron ako dito ng Gore-Tex material na pantaas. Ang maganda dito, specifically rin to for riders. Kaya lang, mesh lining lang siya. More of poprotectahan ka lang ng 6 seconds pag nag-slide ka sa kalye. Parang may clean 6 seconds pero sa standards ng MotoGP, super tagal na yung 6 seconds kang gumagasgas sa kalye. So, maganda rin siya. Wala nga lang impact protectors. Tapos dito, may hood rin siya para pag baba mo, uh, mag ka na kahit nakababa yung helmet mo, protektado ka. Problema sa ganito, especially sa mga nakabig bike, sa faster speeds, 
amplified ang lahat. So, pag gumaganto ito sa likod mo, super hassle. Kaya, ang magandang feature nito is may zipper siya. May zipper, tanggalin. Tatanggal. Ayan siya. Tapos, pantaas mo na lang muna. Suot mo lang siya para hindi hassle. So, may isip nyo, ba't parang nipis lang naman yan? Pakita ko sa inyo yung kung gano'n siya ka-waterproof. So, sa part na ito, I'll discuss ko yung aking riding pin. Meron tong Kevlar lining para pag na-accidente ka, 6 seconds of slide rin. Yung Kevlar lining, if familiar kayo, is material siya na ginagamit sa mga bulletproof vest. So, sunod kong i-discuss guys is itong um, riding shoes ko naman. Ang tatak nito is Garn. I'm not sure if na-propronounce ko ulit yun na maayos. Pero, um, itong shoes na to, design siya rin for riders. Meron siya dito para sa pegs mo. Tapos, um, meron siyang carbon fiber and steel lining para protektahan ka. Dito, dito meron yan. Para protektado ka, pati rin dito sa toes. Um, yung iba sa inyo isipin, hindi mag-steel toe boots na lang ako. Um, negative yun kasi design rin to na kahit makapal siya, ramdam mo yung pegs ng motor mo. Pag nagkakambyo ka, pag nagbe-brake ka, ramdam mo dito. Design siya na ganun. Tapos meron siya dito, reflective lining para pag may sasakyan, makita ka. Again, visibility, the best protection. Pagkita ka, less accidents ang pwede mangyari sa'yo. Sintas niya is the same material na ginagamit for bungee cords. So, okay rin siya. Madaling isuot. Meron. Kahit may zipper siya dito, naitapa ko na to sa sobrang baha, maputik, lumalayo yung mga dumi ng putik. Then, waterproof siya. So, ayun guys, I guess na-discuss na natin lahat ng pwedeng i-discuss about sa riding gears. Um, depende pa rin yun sa user preference nyo. Pwedeng yung iba ang gusto. Um, may damit sila, then may gear sila, protectors and all. Tapos, pag umulan, suit na lang ng kapote. Um, sa experience ko, problema ko lang talaga doon. Ang hassle yung gigilid ka pa, so suit mo yun, sobrang init. Sa isa naman, super easy, easy riding lang masarap, maporma, pero ang problema dito guys, yung paglalaban kasi medyo maselan siya, ang problema dun kailangan um, paglalaban mo siya, mild na soap bawal ang mga fabric softener, masisira niya yung waterproofing, tapos kailangan mo siyang gamitan ng DWR spray, medyo pricey siya, maganda siya to maintain yung waterproof capability ng gear nyo, so ang giveaway natin ay itong GV na raincoat. Iba to dun sa raincoat kanina kasi yun kapag lumaan ko na yun. Ah, ito. Bago talaga. Totally. Nandito pa yung celica gel nyan. Black ngash lang siya. Iniisip nyo baka hindi kayo kita. No problem dun. Maraming lining. Maraming part dito na reflectorize. Ito reflectorize to. Tapos yan. Tapos dito rin sa pantaas. Maraming reflectorize na sa braso at yung tatak niya syempre same features meron sya dito double na layer para sa pagsara zipper velcro bago to guys ang zipper yung tag niya so yun binigay ito sa akin para pagbigay sa inyo so guys sa raffle ganito lang ang technique para makasali um, gawin nyo lang hashtag joseph abad raincoat sa ganito pag sa youtube hashtag joseph abad raincoat Pag sa other social medias, kailangan Joseph Abad Raincoat, tapos andun yung link ng video ko. Um, kahit anong video, pero ang advice ko is tong video na to specifically. Kasi, hintay natin magka 10k views, tapos dun na magumpisa ng rapo. So guys, ayun lang. Joseph Abad ulit nandito para sa ating videos. Um, if may questions kayo, feel free to comment. Um, let's grow this community. Like, share, subscribe. And kita-kita ulit tayo. Activate! So yun guys, kung kailangan nyo yung i-review kung ano yung um, steps para 
makasali sa raffle natin Hiruwain nyo lang ulit yung video Or pwede rin tignan nyo yung description Nilagay ko sa description kung paano makasali sa raffle Sige guys, ride safe Ride lang ulit ako, bye Activate!